제가 예전에 마라탕을 처음 했을 때 많이 먹었던 그런 마라탕과 중국 음식들이 많이 있는 곳이에요. 현재 여기 보시면 정말 중국 분들이 하시는 전통 마라탕 집들이 많은데 저도 즐겨 먹는 마라탕이 있고 약간 중국 그 향신료가 너무 강해서 잘못 먹는 마라탕 집이 있는데 한국인의 입맛에 맞는 매운 맛과 한국인의 입맛에 맞는 감칠맛을 낼수 있을 것 같다고 연구를 많이 하고 있는데 저희가 만든 이제 마라 소스 한국식 마라 장 네, 맞습니다. 네. 그 불편한 향신료 향은 잘 없어요. 음, 조금 순하네. 이건 이건 뭐야? 이거는 저희가 쓰지 않는 향신료 중에 하나인데. 어? 이게 이름이 뭐예요? 쯔란이라고도 하고요. 아, 쯔란, 네. 그 양꼬치. 네, 큐민이라고도 네, 하고. 큐민, 큐민. 아. 양 냄새가 너무 나요. 네, 이런, 예를 들면 이런 종류의 향신료가 몇 가지가 들어갔을 경우에는 그게 또 이제 강하고 어떻게 보면 또 호불호가 있지만 거부감이 있었다고 느낄 수가 있어가지고 그런 부분을 뺀 네. 마라 소스. 한국식 마라자. 네, 맞습니다. Yeah. 그러면 혹시 신뢰가 안 된다면 우주에 가서 네. 저기 매출 진짜 그렇게 나오는지 포스기로 한번 좀 확인을 해볼까요? 자, 한번 볼게요. 매출 조회. 네. 그죠? 6월 1일부터. 어? 아, 아 정말요? 올해 같은 경우에는 지금은 이제 155개의 매장이 이렇게 운영이 되고 있고 작년도 250억의 매출을 현재는 달성한 상황이고 궁금한 게 있는데 네. 250억 매출이라고 그랬잖아요 네네. 본인한테는 얼마 떨어져요? 꽂히는 돈이야 통장에 본인 이름 동업이 있어요? 동업이 꽂히는 동업은... 투자한 사람이 있나요? 저희 같은 경우는 이제 어차피 법인의 수입이 네. 제일 수입이 아니 그러니까 아니. 법인 수입이 얼마 떨어지냐고 저희가 이제 프랜차이즈는 여러 유형이, 유형이 있고 저희는 뭐 법인이 다 법인이지만 네. 저희는 이제 저희는 얼마 떨어져요? <웃음> 얼마? 저희는 이제 한 50억 정도 50억 정도 